Amigos de LuisGarcía.mx, aquí estábamos eh, tirando rostro, esparramando talento en el Estadio Azul. Haz el favor, eh, maldito Macías, abajo de tres varos, de panear para que la gente percibe exactamente en este grandísimo y fantástico inmueble donde, en donde el Azul lleva algunos ayeres sin poder eh, ser eh, campeones. Era un paneo, no una vuelta olímpica, pero en fin, así está este tipo que penosamente lo quiero decir, es uno de los socios importantes de este fantástico portal y sublime, me estaba dando línea, o sea, no me la dan en la televisora, viene este güey a decirme, habla del Jerry Flores, o sea, ¿quieres tú que se quede sin chamba Miguel Ángel Ayala? Ya lo hizo solo, o sea, ya Ayala no necesita ninguna ayuda para saber que el Jerry Flores, con esta lesión de cuatro meses penosa, está casi fuera de la, hasta de la Copa del Mundo, penosamente es así, y Ayala ¿no? decidió eh, renovar un partido que no tenía que haber sido, por lo cual no voy a caer en ese tipo de cuestiones. Por cierto, eh, estamos muy contentos con la venta, eh, ¿no? y la gente está muy feliz con lo de Harto Padrote, pero es importante que empiecen a sumarse también a esta de Cascarita, que está realmente eh, fantástica, extraordinaria. Pero bueno, vamos a platicar rápidamente del tema naturalizado. Se viene Costa de Marfil, 14 de agosto. Eh, no es un partido más, más allá de que los morenazos vengan con el equipo A o el Z. Eso no importa. Ya mandó un mensaje violento el señor Chepo La Torre, en el sentido que vienen muy pocos europeos. No vienen normalmente toda esta camada fantástica, titulares y suplentes, se decantó por muy pocos. La otra circunstancia es el tema del naturalizado, sumamente sobado, ¿no? Ha habido, por supuesto, posturas eh, totalmente extremas y es totalmente válido. Me parece que nadie posee el asunto de, de, de la verdad absoluta. Se habla... Eh, dos cuestiones, una es, históricamente los naturalizados en selección mexicana no han funcionado, esa es una realidad de Aquilo, ¿no? pero los actuales, lo, los que son elegibles naturalizados actuales, no tienen la mínima responsabilidad por lo que hizo, dejó de hacer ciña, Guillermo Franco, Gabriel Caballero, Bozo y demás, ellos no son responsables de esa circunstancia, son elegibles, algunos otros mencionan el asunto de, eh, no se podemos eh, combinar esto de leyes federales con... Eh, el tema de fútbol, pues bueno, yo siempre he creído que en un país en donde nos cuesta atender el tema del reglamento, a final de cuentas eh, no hay mexicanos de primera ni de segunda, sencillamente hay mexicanos o no, y tanto Lucas Lobos como Chaco Jiménez, que digamos son los más adelantados en este sentido, deben ser eh, pues recurridos a final de cuentas. Está claro que en esa junta fantástica donde hubo humo blanco en favor del Chepo de la Torre, se mencionó del tema de los naturalizados, se mencionó que tiene que darle mucho más poder a las convocatorias y estos dos hombres, si bien es cierto, no van a tener el tiempo suficiente para aglutinarse, para complementarse, para conocer a sus futbolistas y a sus compañeros, son tipos que en un par de jugadas te pueden resolver. Eh, México hoy tiene una grandísima problemática en cuanto a la generación de juego, la locura, la imaginación, la creatividad, son aspectos que están sumamente cercenados y el Chaco Jiménez y Lucas Lobos son dos tipos que viven de ello viven pensando, viven imaginando, viven generando son tipos que saben meter gol y que asisten que saben tocar de una, de dos ¿no? que tienen cambio de juego, que tienen desequilibrio que tienen gol, que tienen asistencia tienen muchas cuestiones que hoy al equipo mexicano le están faltando por lo cual me parece desde mi punto de vista y, y vista, perdón, ínfima trinchera es importante que se recurra a los, eh, a los de calidad. El talento no tiene nada que ver con, eh, con edades, eh, nacionalidades, ni mucho menos. Eres bueno o no eres bueno. Y a final de cuentas, hoy el equipo nacional está necesitado de gente con grandísima capacidad. Y el otro punto que podía ser medianamente cuestionado es, estamos atentando contra la identidad de un eh, juego, de un fútbol, de una nación. La realidad se ha dicho es que el equipo mexicano, penosamente, hace muchísimos años, no tiene identidad. Si uno ve jugar a España, a Alemania, a Italia, a Argentina, a Brasil sabe perfectamente que esos son los equipos, llevan jugando así durante muchísimos años, ¿no? lo decía Menotti, se juega como se vive, penosamente el fútbol mexicano no ha logrado consolidar un estilo, no tiene un sello, no tiene una identidad propia, como para utilizar el argumento, es que si traemos naturalizados vamos a lastimar la identidad, esa es una, a mi entender, terrible mentira. Así que a final de cuentas necesitamos, no salvadores, por supuesto que no son salvadores, son futbolistas con grandísimas capacidades que hoy México en la última zona del campo no tiene. Y también está la lesión de guardado, ¿no? Si hablábamos de un tipo que medianamente te regalaba algunas cuestiones eh, agradables de mitad para adelante, tampoco va a estar que es guardado. Por lo cual, recurrir a dos tipos que no nacieron en nuestro país, pero que son mexicanos, me parece que no pasa absolutamente nada. Y ojalá así sea, y estoy cierto, que no van a salvar las papas del fuego, pero seguramente le van a dar un salto de calidad a la selección azteca. Me despido aquí desde el azul, me tiré casi un monólogo como, ¿no? Casi un monólogo de la vagina o como de Al Ramones. No se olviden, por favor, Cascarita. No quiero saber... Nadie más que compre la de Harto Padrote. Primero la de Cascarita y luego la de Harto Padrote. ¿Así está bien Tello o no? Muy bien. Macías.
tú menos que nadie me va a dar línea en este portal.